ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച കർഷകർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി മാസം നൂറ് രൂപയോ ഗുണിതങ്ങളോ അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും അംശാദായമായി അടച്ചവർക്കാണ് പെൻഷൻ അടച്ച അംശാദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മാസം പതിനായിരം രൂപ വരെ പെൻഷൻ ലഭിച്ചേക്കും വാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ലഭിക്കും കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച ശേഷം പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് സംസ്ഥാനത്ത് ജനുവരി മുതൽ നിരോധനം പുനരുപയോഗമില്ലാത്ത എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിരോധിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു മുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിന് താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും നിരോധിക്കും ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കുപ്പികൾ പാത്രം സ്പൂൺ സ്ട്രോ ഗാർബേജ് ബാഗുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വിലക്ക് വരും വാളയാറിൽ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയായതിനെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വിജിലൻസ് ട്രൈബ്യൂണൽ മുൻ ജഡ്ജി എസ് ഹനീഫയ്ക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് പോലീസിന്റെയും പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ അന്വേഷിക്കും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമല്ല സിബിഐ അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗവൺമെന്റ് സർവജന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഷെഹ്ല ഷെറിൻ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ജിസ മെറിൻജോയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പാമ്പുകടിയേറ്റവർക്ക് നൽകുന്ന ആന്റിവനം നൽകാൻ രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതി ചോദിച്ച് ചികിത്സ വൈകിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ അനുമതി നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആന്റിവനം നൽകാതിരുന്നതെന്നാണ് ഡോക്ടർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതിരുന്നതിന് അധ്യാപകൻ ഷിജിലിനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നാളെ കുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കും സ്കൂൾ വികസനത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ നൽകിയിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ ശോചിയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പാമ്പുകടിയേറ്റെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനി ഷെഹ്ല ഷെറിന്റെ പിതാവ് അസീസ് ക്ലാസ് മുറിയിലെ മാളത്തിൽ കാൽ കുടുങ്ങിയെന്നും ചെറിയ മുറിവുണ്ടെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മണിക്ക് നടന്ന സംഭവം സ്കൂൾ അധികൃതർ വിളിച്ചറിയിച്ചത് മൂന്ന് മുപ്പത്തിയാറിനാണ് കുട്ടിയുടെ കാല് കുടുങ്ങിയ കുഴി ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നെന്നും അസീസ് പറയുന്നു ഷെഹ്ല ഷെറിന്റെ ചികിത്സ വൈകിയെന്നു മാത്രമല്ല നാല് ആശുപത്രികൾ തട്ടിക്കളിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ട് പാമ്പുകടിയേറ്റതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനും ശരിയായ ചികിത്സ നൽകാനും വൈകി രണ്ട് ആശുപത്രികളിലും കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കളോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ആരോപണം പാമ്പുകടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും കേസെടുത്തു അന്വേഷിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കളക്ടറോടും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു പാമ്പുകടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഷെഹ്ല ഷെറിൻ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് അധ്യാപകർ ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ അലംഭാവം കാട്ടിയവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു കേരള ബാങ്കിന്റെ സിഇഒ ആയി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യവസായ വായ്പാ വിഭാഗം ജനറൽ മാനേജർ പി എസ് രാജനെ നിയമിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കോതമംഗലം സ്വദേശിയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് പണിത കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക കൈമാറാത്തതിന് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിനെതിരെ സിവിൽ കോടതിയെ ലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി മേജർ രവി പൊളിക്കാനിരിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാരനാണ് മേജർ രവി തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക കൈമാറാൻ ടോം ജോസിനോട് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് ഇതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം ടീ ഷൈൻ നൂറ് ശതമാനം ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് ആയ ആന്റി സ്റ്റെയിനിങ് ഫോമുല ഇത് ടോയ്ലറ്റിൽ കറ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോട്ടിംഗ് തീർക്കുന്നു
പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനുമടങ്ങുന്ന സംഘം പുറപ്പെടുന്നത് വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താനാണ് സന്ദർശനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന് എതിർപ്പുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗിന് കരാറുകാർ അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കിയത് സ്ക്വാഡ് കൈയോടെ പിടികൂടി ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡാണ് പണം തിരികെ വാങ്ങി തീർത്ഥാടകർക്ക് നൽകിയത് ബസിന് നൂറ് രൂപയാണ് നിരക്ക് മിനി ബസ് എഴുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് വരെ സീറ്റുള്ള നാലുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അമ്പത് നാല് സീറ്റുള്ള കാർ മുപ്പത് മുച്ചക്ര വാഹനം പതിനഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫീസ് കാസർകോട്ടെ ചന്ദ്രഗിരി പാലം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അടച്ചിടുന്നു ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് അടച്ചിടുക സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കണമെന്നും പരമാവധി പെൻഷൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തണമെന്നും പി സി ജോർജ് എം എൽ എ സംസ്ഥാനത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനവും പത്തു ലക്ഷം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം മൂലം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ജോർജ് പറഞ്ഞു ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ അനന്തപുരി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പച്ചക്കറി വില കുതിക്കുന്നു സാമ്പാർ അവിയൽ തുടങ്ങിയ കറികളിൽ നിന്ന് മുരിങ്ങയ്ക്ക പുറത്ത് തീവിലയാണ് കാരണം ഒരു കിലോ മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ വില മുന്നൂറ് രൂപ വെറും ഒരു മുരിങ്ങക്കോലിന് മുപ്പത് രൂപ നാടൻ ചേമ്പാണ് വിലയിൽ രാജാവ് കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് വില ഇരട്ടിയിലേറെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് ത്രികക്ഷി സഖ്യ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി നേതാക്കൾ ഇന്ന് ശിവസേന നേതാക്കളുമായി മുംബൈയിൽ ചർച്ച നടത്തും ഡിസംബർ ഒന്നിനു മുൻപ് സർക്കാർ നിലവിൽ വരുമെന്ന് ശിവസേന ബി ജെ പി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകൾ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനെതിരെയും കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സഭാ നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളായ അഹിംസയും അനുകമ്പയും ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് ടിബറ്റൻ ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈലാമ സാർവലൌകിക നൈതികത എന്ന വിഷയത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തിനിടയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം ജെ എൻ യു സമരത്തിൽ നിസംഗത പാലിക്കുന്ന മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ രാജിവെക്കണമെന്ന് എ ബി വി പി ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയല്ലെന്നും എക്കാലവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സംഘടനയാണെന്നും എ ബി വി പി ഡൽഹി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സിദ്ധാർത്ഥ് യാദവ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ അഴിമതിക്കുറ്റം ചുമത്തി മൂന്ന് കേസുകളിൽ കൈക്കൂലി തട്ടിപ്പ് വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭാര്യ സാറയും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഡോളറിലധികം വില വരുന്ന ആഡംബര വസ്തുക്കൾ കോഴയായി സ്വീകരിച്ചെന്നും അനുകൂല വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യുപകാരം നൽകിയെന്നുമാണ് കേസ് ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ Amazing collections of churidar, churidar materials, kurtas, leggings, lavanis, tops, Kerala traditional sarees and dhotis and a splendid range of designer sarees. Pele, designer ladies boutique, Thai card, Guruvayur. Windies in Edraya 2020 Egadana Parambaragal Kulla Indian team il Malayali Thairam Sanju V. Samson illa. മുഹമ്മദ് ഷമി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരെ ഇരു ടീമുകളിലേക്കും കേദാർ ജാദവിനെ ഏകദിന ടീമിലേക്കും തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖലീൽ അഹമ്മദ് ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ എന്നിവർക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി ഋഷഭ് പന്ത് ശിഖർ ധവാൻ ലോകേഷ് രാഹുൽ എന്നിവരെയും നിലനിർത്തി ഈഡൻ ഗാർഡനിൽ ഇന്നു മുതൽ പിങ്ക് വിപ്ലവം ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ ഡേ നൈറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ അരങ്ങേറുന്നത് ബംഗ്ല കടവുകളുമായി ഇന്ത്യയുടെ കോഹ്ലിപ്പട ഏറ്റുമുട്ടും ചുവന്ന പന്തിന് പകരം പിങ്ക് പന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാത്രി കാഴ്ച സുഗമമാക്കാനാണ് രാത്രി എട്ടോടെ കളി അവസാനിപ്പിക്കും ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ജേതാക്കളായി അഞ്ചാമത്തെ മത്സരത്തിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് റൺസിനാണ് വിജയം ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇരുന്നൂറ്റിനാൽപ്പത് റൺസിന്